Welcome to Sports Life presented by Cool. আপনাদের সাথে আছি আমি মঞ্জুরি আসাদ। সেই সঙ্গে আমি রঞ্জন শান্ত। টি-20 বিশ্বকাপের 4 মাস বাকি থাকলেও বিসিবি এখনো জানে না কে হবেন বাংলাদেশের অধিনায়ক। ম্যাচে শ্রীলঙ্কা সিরিজের আগেই সাকিবের সাথে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত নিতে চায় বোর্ড। আর সবকিছু ঠিক থাকলে সেই দলে মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের না ফেরার কোনো কারণ দেখছেন না এই ক্রিকেট অপারেশনস কমিটির চেয়ারম্যান জালাল ইউনুস। টি-20 দলে ফিরলেও এই ফরম্যাটে কেন্দ্রীয় চুক্তিতে রিয়াদ থাকবেন কিনা সেটা নিশ্চিত করতে পারেননি জালাল। গ্যালো ওয়ানডে বিশ্বকাপের আগে তামিম ইকবালের অধিনায়কত্ব ছাড়া নিয়ে হয়েছিল চরম নাটকীয়তা এরপর সাকিবের দায়িত্ব পাওয়া বিশ্বকাপের ভরাডুবি নিয়ে তিক্ত অভিজ্ঞতা আছে বিসিবি এমন পরিস্থিতি যেন তৈরি না হয় সেজন্য এবার সতর্ক বোর্ড এটাও আমাদের জন্য একটা লেসন কিন্তু দরজায় কড়া নাচছে আরো একটা বিশ্বকাপ টি-20 বিশ্বকাপের বাকি মাত্র 4 মাস আপনাকে যদি ক্রিকেট অফিসার চেয়ারম্যান হিসেবে জিজ্ঞেস করি টি-20 ওয়ার্ল্ড কাপে বাংলাদেশের ক্যাপ্টেন কে এখানে আমার এখানে কথা হচ্ছে যে যেহেতু ওয়ার্ল্ড কাপে টি টোয়েন্টি বলেন বা অন্য ফরম্যাটে সাকিব ছিল ক্যাপ্টেন তা আমরা সেই জন্য আমরা এটা নিয়ে এখন কোনো আলাপ আলোচনা যাচ্ছি না কিন্তু ইন বিটুইন আবার যেহেতু সাকিব যখন খেলে নেই তখন শান্ত কিপিং ক্যাপ্টেন্সি করেছে তো এই জন্যই আমরা সামনে আমাদের ডেফিনেটলি এখন আমরা সাকিবই ক্যাপ্টেন আছে আমরা ধরে রাখেন বলছি এখনও তো যদি কোনো রকম আমাদের ক্যাপ্টেন্সি নিয়ে কোনো সাকিব অথবা শান্ত এইগুলোর ব্যাপার নিয়ে আমরা নিজেরাই খুব শীঘ্রই একটা সিদ্ধান্তে আসব শ্রীলঙ্কা সিরিজ শুরু হওয়ার আগে আমরা এর শর্ট আউট করে দেব সাকিবের বিকল্প নেতৃত্ব হতে পারে নাজমুল শান্ত যিনি নিউজিল্যান্ডে প্রথমবার জিতে এসেছেন টি-20 ম্যাচ কিন্তু সেই শান্ত এবার বিপিএল এ অধিনায়কত্ব করছেন না আবার টুর্নামেন্টের বাকিরা যখন ফ্লপ তখন দারুণ ফর্মে আছেন মাহমুদুল রিয়াদ এবার কি সে রিয়াদ থাকবেন টি-20 বিশ্বকাপ দলে ওয়ার্ল্ড কাপের ম্যাচে রিয়াদ যে পজিশনে নেমেছিল এবং তার স্ট্রাইক রেট দেখেন তো এখানে অটোমেটিক্যালি সে কিন্তু প্রুভ করেছে যে কিন্তু টি টোয়েন্টির জন্য হি ইজ ক্যাপেবল এটা আবার প্রমাণ করেছে সে এবার বিপিএলে বিপিএলে যেভাবে সে খেলছে আমার কাছে মনে হয় হি ইজ এ মানে যদি কোনো ইঞ্জুরি না থাকে হি ইজ অ্যান অটোমেটিক চয়েস দু হাজার বাইশ সালে সবশেষ টি টোয়েন্টি খেলেছিলেন রিয়াদ এরপর বাদ পড়েন বিশ্বকাপ দল থেকে যদি বিশ্বকাপ দলে ফেরেন তবে কি টি টোয়েন্টি ফরমেটের কেন্দ্রীয় চুক্তিতে থাকবেন রিয়াদ এটা আমরা এখনও আলাপ আলোচনা করি নাই রিয়াদ তো অবশ্যই আমাদের একটা একটা ফরম্যাট তো আছে আমরা দেখি সামনে আমরা এটা চিন্তা ভাবনা করি অধিনায়কত্বের অনিশ্চয়তা রিয়াদকে নিয়ে ধোঁয়াশা সব মিলে এ যেন দু বিশ্বকাপের আগের ছবিটায় মনে করিয়ে দিচ্ছে তাই তো শঙ্কা এক তদন্ত কমিটির রিপোর্টের আগেই হয়তো গঠন করতে হবে আরও একটা তদন্ত কমিটি অমিত যমুনা স্পোর্টস ঢাকা বিসিবির অগোছালো কিংবা অপরিকল্পিত সেই ব্যাপারটা তো পুরনো মঞ্জুরি তারপরে আজকে নতুন করে আরও একবার কথা বলার জন্য আমাদের যিনি অতিথি আছেন সরাসরি তার কাছে চলে যেতে চাই আমাদের সঙ্গে সিনিয়র ক্রীড়া সাংবাদিক দেব চৌধুরী যুক্ত হচ্ছেন ওয়েলকাম টু স্পোর্টস লাইভ ওয়ান্স এগেন দেবদা কেমন আছেন এই তো বেশ ভালো আপনি ভালো আছেন বসবেন দাদা সেই আবারও একটা বিশ্বকাপের আগে চিরচেনা প্রশ্ন কেন এখনও অধিনায়ক ঠিক নেই কিংবা এত বছর আন্তর্জাতিক ক্রিকেট খেলার পর সেই পেশাদারিত্বের জায়গায় কেন এখনও ঘাটতি থেকে যাচ্ছে দেখেন আমি বসে বসে শুনছিলাম যে ক্রিকেট অপারেশন চেয়ারম্যান জালাল ইউজ বলছিলেন যে তারা ধরেই রেখেছেন সাকিব ক্যাপ্টেন সাকিবের সঙ্গে আপনারা কথা বলেছেন সাকিব কি করতে চান সেটা কি আপনারা জানেন জানেন শান্ত ভবিষ্যৎ ক্যাপ্টেন হতে পারেন যে কারণে তিনি নিউজিল্যান্ড সিরিজও ক্যাপ্টেন ছিলেন এখন কথা হচ্ছে যে বিশ্বকাপ শুরু হচ্ছে বাংলাদেশের ফার্স্ট ম্যাচ সাত তারিখে আমি যদি ভুল না করি জুন মাসের সময় হিসেবে আপনার কাছে সময় আছে মাত্র চার মাস এর আগে আপনার কোনো ব্যাক আপ প্ল্যান নেই আপনার ক্যাপ্টেনকে আপনারা ধরে রেখেছেন নিশ্চিত না তো যেটা হয় আর কি যে শেষ মুহূর্তে গিয়ে একটা তাড়াহুড়ো একটা পরিকল্পনাহীনতার ছাপ এবং সর্বোপরি ক্রিকেটটাকে ক্রিকেটীয়ভাবে চিন্তা না করে ক্রিকেটটাকে আপনার জাস্ট চালানোর জন্য চলে যাচ্ছে তো এরকম একটা মানসিকতা আমার মনে হয় সেগুলোর একটা প্রপার ছবি আমরা দেখছি মাহমুদুল্লাহ রিয়াদের বিষয়টা খুব ইন্টারেস্টিং একজন ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যান এটা অফিসিয়ালি বলতে পারেন না হিজ আলটিমেট চয়েস আর ইদ সিলেক্টের আপনি কি নির্বাচক কিনা তাই নির্বাচক কমিটিতে জয়েন করেন সো এই যে দেখেন আমি কথাটা কেন বললাম শুনতে খারাপ লাগবে যে আমরা নান্ন ভাইকে দোষ দিই নান্ন ভাইকে দর্শক গালিগালাজ করে এদের কারণে করে ওনাদের কার্যকলাপের কারণে এই মিন হাজুল আবেদিন নান্নুরা গালি খান হাবিবুল বাসার সুমন না গালি খান দেখেন উনি অফিসিয়ালি বলে দিচ্ছেন তিনি আলটিমেট চয়েস এই সিদ্ধান্ত কি আপনি নেবেন অর্থাৎ নির্বাচক কমিটি যে স্বাধীন না নির্বাচক কমিটি যে তাদের কথাতে চলে তারা যেভাবে চান সেভাবেই গঠন করতে হয় তারপর প্লেয়ার ফ্লপ করলে দোষ পড়ে 
নান্নু বাশারদের ঘরে তারা দোষ নেবেন না কিন্তু অফিশিয়ালি তারা বলে যাচ্ছেন আলটিমেট চয়েস পৃথিবীর কোন দেশের ক্রিকেট সিস্টেমে ক্রিকেট অপারেশনস চেয়ারম্যান কে আপনি এই ভাষায় কথা বলতে দেখবেন না উনি ধরেই নিয়েছেন আলটিমেট চয়েস সো হয় কি অপেশাদারিত্বের চূড়ান্ত নমুনা যদি দেখতে চান আপনি বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডে দেখবেন কিন্তু কখনো দেশ থেকে তো কোনো ব্যক্তি বড় না এই ক্ষেত্রে বোর্ডের আসলে ভূমিকাটা কি বা বোর্ডের কাজ একটু কঠোর হওয়া উচিত এসব ক্ষেত্রে দেখেন আমি যে কথাটা বললাম এটা কোনো সমস্যাই না এনায়ত হোসেন সিরাজ যিনি ওই তিন মেম্বারের আপনার ওই তদন্ত কমিটির প্রধান হ্যাঁ তো তিনি বলেছেন এটা কোনো সমস্যাই না কোনো সমস্যা সমাধান সমাধান করা সম্ভব যদি সামর্থ্য থাকে তাইলে আমি ধরে নেব যে আপনারা যদি সাকিব তামিমের দ্বন্দ্ব সমাধান করতে না পারেন আপনাদের সামর্থ্য নেই এই কাজটা করার সামর্থ্য আপনাদের নেই আপনি খুব ভালো করে খেয়াল করতে পারেন সিলেটে দুই দিন আগেই তিনি বলেছেন যে সামর্থ্য থাকলে সম্ভব আমি দেখতে চাই তাদের সামর্থ্য দিয়ে তারা এই সমস্যা বা দ্বন্দ্ব এটার অবসান ঘটাতে পারেন কিনা এবং তারা পারবেন এই সম্ভাবনা শূন্য না মাইনাস জিনিসটা হচ্ছে কি এই যে সাকিব তামিমের দণ্ডের ব্যাপারটা কিংবা তাদের মধ্যে যে মনোমালিন্যের ব্যাপারটা এটা বাংলাদেশ ক্রিকেটকে হার্ট করেছে এবং পরবর্তীতে আপনার ব্যাকিং টু ইয়ের কোশ্চেন যে পরবর্তীতে যেন হার্ট না করে এই কারণে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডের নীতি নির্ধারক যারা আছেন তাদেরকে অজনপ্রিয় হতে পারে কিন্তু সত্য সিদ্ধান্ত নিতে হবে এবং আনফর্চুনেটলি এই সিদ্ধান্তটা নেওয়ার জন্য নাজমুল হাসান পাপন ছাড়া আর কোনো ব্যক্তি অবশিষ্ট নেই কেননা কারো মধ্যে ওই গাছটুকু নেই কিংবা কারো মধ্যে ওই প্রজ্ঞাটুকু নেই নাজমুল হাসান পাপনকে বলতে পারবেন যে ভাই বা স্যার এই কাজটা আমাদের করা উচিত সো সব দায়িত্ব কি ওই নাজমুল হাসান পাপনের উপরেই পড়ে দায়তার দোষতার কিন্তু ভালো করলে সেটার কোনো সুনাম নাই এবং যেটা চলে যাচ্ছে এই যে বিসিবির এই যে নির্বাচিত কমিটি এই কমিটিতে ভালো কাজ কেউ কেউ করছে না সেটা না কিন্তু বেশিরভাগই হচ্ছে কি জাস্ট বিসিবিতে থাকার জন্য আমার দশ বছরের অভিজ্ঞতা আমি সেটাই দেখছি দেবদা আমরা বিপিএল নিয়ে কথা বলবো তবে তার আগে একটা প্রতিবেদন আছে দেখে আসি প্রথমবার হেড কোচ হয়েই বাজিমাত করেছেন তুষার ইমরান তার অধীনে বিপিএল এর এবারের আসরে পাঁচ ম্যাচে চার জয় পেয়েছে তারকাহীন চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স ঘরোয়া ক্রিকেটে অধিনায়ক হিসাবে পনেরো বছর খেলার অভিজ্ঞতা সাহায্য করেছে অনেক বলছেন তুষার এদিকে চট্টগ্রাম আর জাতীয় দলের ওপেনার তানজিদ তামিমের বিপিএল এ আরও ভালো করা উচিত বলে মনে করেন এই কোচ নামের বিচারে বড় কোনো সুপারস্টার নেই কিন্তু তারপরও সবাইকে অনেকটা চমকে দিয়ে এবারের বিপিএল এর অন্যতম সেরা পারফর্মার চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স পাঁচ ম্যাচে চার জয়ে টেবিলের দুই নম্বরে তুষার ইমরানের দল প্রথমবার হেড কোচের দায়িত্ব নিয়েই বাজিমাত করেছেন তুষার বিপিএল এর গেল আসরে সিলেট স্ট্রাইকার্স এর ফাইনালে ওঠার পেছনে অবশ্য অবদান ছিল দেশের ঘরোয়া ক্রিকেটের এই টপ স্কোরারের ব্যাটিং কোচের দায়িত্ব থেকে শান্ত হৃদয়দের শানিত করেছিলেন যশোরের এই কোচ প্রথমবার হেড কোচ হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ভালো করার রহস্যটা জানিয়েছেন তুষার নিজেই আসলে মডার্ন ক্রিকেটের সাথে আমরা অনেক পরিচিত আর কি ধরেন ইন্টারন্যাশনাল ক্রিকেট খেলেছি তারপরে ডোমেস্টিক ক্রিকেট যত বছর খেলেছি পনেরো বছরের উপরে মনে হয় আমি ক্যাপ্টেন্সি করেছি সো আমার জন্য ইজি জব আর কি অ্যাজ এ হেড কোচ রোলটা প্লে করা আর সো সো ওইটাই করে যাচ্ছে আর কি বড় বড় তারকা নিয়ে রংপুর কুমিল্লা সিলেটের মতো দলগুলো প্রত্যাশিত সাফল্য পাচ্ছে না এবারের বিপিএলে সেখানে চট্টগ্রাম মাঝারি মানের ক্রিকেটার নিয়েই কিভাবে বাজিমাত করলো তুষার বলছেন ব্যাট হাতে প্রথম পাওয়ার প্লেটাই ভালো করার চাবিকাঠি আপনি যদি অন্য টিমের সাথে কম্পেয়ার করেন ওপেনিং পার্টনারশিপ অনেকে করতে পারছে না এই জায়গাতে আমরা হয়তো বা এগিয়ে যে আমাদের ওপেনাররা একটু ধৈর্য ধরে খেলছে এবং পার্টনারশিপটা হচ্ছে সো মিডিল অর্ডার ইজি হয়ে যায় যে ওপেন থেকে যদি রান করে দু একজন তাহলে আমাদের জন্য ইজি হয়ে যায় অ্যাজ এ কোচ আমার জন্য ইজি হয়ে যায় কাজটা যুব দলার ঘরোয়া ক্রিকেটে ভালো পারফরমেন্সের পুরস্কার হিসেবে দু সালে জাতীয় দলে ডাক পান তানজিদ হাসান তামিম কিন্তু জুনিয়র তামিম এখন পর্যন্ত বেশ কিছু সুযোগ পেলেও লাল সবুজের জার্সিতে পায়ের তলার মাটিটা শক্ত করতে পারেনি তাই তো এবারের বিপিএল তানজিদের জন্য নিজেকে প্রমাণের বড় মঞ্চ সেই পরীক্ষায় এখন পর্যন্ত কোনো মতে পাশ বগুড়ার এই ক্রিকেটার পাঁচ ম্যাচে করেছেন একশো বত্রিশ রান যার মধ্যে আছে একটি উনপঞ্চাশ আর একটি পঞ্চাশ রানের ভালো ইনিংস কন্ডিশনের বিবেচনায় এই রান খুব খারাপ নয় তবে আরও ভালো করা উচিত জুনিয়র তামিমের বলছেন তুষার ইমরান আরও পারফর্ম করা উচিত স্পেশালি তামিমকে সো ও যদি ওর জায়গাটা বোঝে ওর ওয়েটটা বোঝে ওই ওই অনুযায়ী যদি ব্যাটিং করে তাহলে আমি মনে করি যে দীপু তামিম আরও বড় ক্রিকেটার হবে এখান থেকে আরও এই টিম থেকে আরও ভালো কিছু আমরা পাবো তাদের কাছ থেকে
দেব চৌধুরী আছেন আমাদের সঙ্গে চট্টগ্রামকে নরমালি বিপিএল এ শুরু থেকে অত ভালো দেখা যায় না এবারে আসলে একেবারেই ভিন্ন এবং তুশার ইমরান সিলেট তিনি নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন চট্টগ্রামের কথা বলছি সিলেটে আগেবার তিনি ব্যাটিং করছিলেন এবার তুশার ইমরান নিজে দায়িত্ব নিয়েছেন হেড কোচের দায়িত্ব এবং বেশ ভালো করছে তারা পাঁচ ম্যাচে চার জয় পেয়েছে তো চট্টগ্রামের কি মনে হচ্ছে এবার তাদের সিক্রেটটা কি আমার যেটা মনে হয় যে চট্টগ্রামের যে কটা ম্যাচ আমি দেখেছি তাদের তুশার ইমরান কোচ তো উনি যেটা বলছিলেন যে ঘরোয়া ক্রিকেটে তার যে অভিজ্ঞতা সেই অভিজ্ঞতার আলোকেই তিনি দলটাকে এগিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করছেন আপনি খেয়াল করে দেখবেন যে বাংলাদেশের ডোমেস্টিক সার্কিটে যে উইকেটগুলো হয় কোন সিজনে কেমন আচরণ করে এটা আমাদের সব কোচরাই জানেন কিন্তু তুষার ভাইয়ের যে ব্যাপারটা তিনি প্র্যাকটিক্যালি সেই উইকেটে খেলেছেন সো তার পক্ষে অ্যাসেস করাটা একটু তুলনামূলক অন্যদের চাইতে ইজি হয় যে আমি আজকের ম্যাচে যেহেতু আজকে ধরেন আগের ম্যাচ মানে সকাল প্রথম ম্যাচটা যে এটা সন্ধ্যের আগে শেষ হয়ে যাবে আমি দুটো স্পিনার খেলাবো পরের ম্যাচটা আমি স্পিনার একটা কম খেলাবো কোন স্পিনার খেলাবো এই যে ট্যাকটিক্যাল ডিসিশনগুলো বা লাস্ট মুহূর্তের যে অ্যাডজাস্টমেন্ট আমার মনে হয় হি ওয়াজ কোয়াইট কারেক্ট যে তার ডোমেস্টিক সার্কিটের এক্সপিরিয়েন্স তাকে দারুণ হেল্প করছে আর চট্টগ্রামের ব্যাপারটা হচ্ছে কি তাদের ওপরে এক্সপেকটেশনসের চাপটা কমে গেছে আপনি যদি এই বিপিএল এর শুরুর দিকে যান আপনি দশজনকে যদি জিজ্ঞেস করেন আপনার ফেভারিটকে সবাই বলতো কুমিল্লা সবাই বলতো রংপুর তারপরে এসে হয়তো কেউ কেউ বরিশালের কথা বলতো টপ যে টিম তিনটার মধ্যে যদি আপনি শুনতেন বেশিরভাগ সময় চট্টগ্রামের কথা শুনতেন খুলনার কথাও খুব একটা থাকে না তার ভালো করছে এবং তারা দুইটা দলই ভালো আমি সেটাই বলছি তো তারা আউট অফ দ্য বক্স পারফর্ম করছেন এবং তাদের একটা বড় বেনিফিট হচ্ছে যে বিদেশি যারা আছেন কেননা আমরা নর্মালি দেখি বিপিএলে বিদেশিরাই টপমোস্ট পারফরমেন্স করেন ম্যাচ জেতানোর ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা রাখেন এই বিপিএল তার ব্যতিক্রম না তাদের যে বিদেশি কালেকশন এরা হয়তো বড় নাম না কিন্তু দারুণ সময় দারুণ পারফর্ম করছেন যা ছোট্ট একটা উদাহরণ কাটিস ক্যাম্পার এক ম্যাচে চারটা ক্যাচ ধরলেন চারটা উইকেট নিলেন এবং একই সঙ্গে ব্যাটিংও ওই ম্যাচে দারুণ করলেন অর্থাৎ যার যখন সুযোগ আসছে উনি ডেলিভার করছেন আমার মনে হয় যে চট্টগ্রামের ফাইন টিউনটা ভালো হচ্ছে এবং অন দ্যাট নোট বিদেশি ক্রিকেটের কথা আসছে যেহেতু বিগ ব্যাশ মাতানো জশ ব্রাউনের কথা আসতেই পারে তার সাক্ষাৎকার নিয়েছেন সহকর্মী আমরা সেই প্রতিবেদন দেখব পাগলাটে এক ইনিংসে বদলে যাওয়া জীবন অস্ট্রেলিয়ান ক্রিকেটার জশ ব্রাউনের ব্যাট বানানোর কারিগর থেকে হয়ে গেলেন টি টোয়েন্টির ফেরিওয়ালা বিগ ব্যাশ মাতিয়ে এবার অপেক্ষায় বিপিএল মাতানোর চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের এই তারকার লক্ষ্য আইপিএল এ জায়গা করে নেওয়া সিলেট থেকে সেই জশের গল্প জানাচ্ছেন মুজনেবিন তারেক এ যেন সিনেমার গল্পকেও হার মানায় ছিলেন ব্যাট বানানোর কারিগর হয়ে গেলেন টি টোয়েন্টির ফেরিওয়ালা সবশেষ বিগ ব্যাশে ব্রিসবেনের হয়ে কাটালেন স্বপ্নের এক মৌসুম খেলেছেন বারো ছক্কায় সাতান্ন বলে একশো চল্লিশ রানের ইনিংস বলছি জশ ব্রাউনের কথা বিগ ব্যাশ শেষে এবার চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্সের হয়ে বিপিএল মাতানোর অপেক্ষায় এই অস্ট্রেলিয়ান শুরুতেই জানতে চাওয়া তার জীবন বদলে দেয়া সেই ইনিংসের কথা এটা ছিল অবিশ্বাস্য আমি ছয় মারতে পছন্দ করি মাছ ব্যাটে খেলার চেষ্টা করছিলাম দিন শেষে যা হয়েছে তার স্বপ্নের মতো আমার জীবন বদলে দেয়া এক ইনিংস সেদিন এমনটা না হলে আমাকে হয়তো আবারও সেই পুরনো পেশায় ফিরে যেতে ছিলেন বিখ্যাত ব্যাট নির্মাণকারী প্রতিষ্ঠান কুপার ব্র্যান্ডের কারিগর নিজের হাতে বানানো সেই ব্যাট নিয়ে বাইশ গজে নেমে গড়লেন নতুন ইতিহাস জানালেন সেই গল্প আমি এখনো কুপার ব্যাটের হয়ে কাজ করছি আমি ব্যাট বানাতে পছন্দ করি এটা আমার শখ যখন খেলা থাকবে না তখন আবার ব্যাট বানানোর কাজে ফিরবো জশ ব্রাউনের নাম এখন সর্বত্র একই সঙ্গে অফার পেয়েছিলেন দুবাইয়ের আইএল টি টোয়েন্টি ও বিপিএল থেকে কিন্তু স্বপ্ন তার আইপিএল মাতানোর তাই কন্ডিশন বিবেচনায় বিপিএল কেই বেছে নিলেন এই ওজি বিপিএল এ লম্বা সময় খেলার সুযোগ আছে পাশাপাশি প্রত্যেক ক্রিকেটারের মতো আমারও আইপিএল খেলার স্বপ্ন সেজন্য বিপিএল দারুণ প্ল্যাটফর্ম একই কন্ডিশন ও উইকেট হওয়ায় নিজেকে প্রস্তুত করা সহজ বিগ ব্যাশের বাউন্সি উইকেট মিলবে না বিপিএল এ তারপরও চট্টগ্রামকে একটা পাগলাটে ইনিংস উপহার দিতে যেন তর সইছে না ব্রাউনের এই উপমহাদেশে আমার প্রথমবারের মতো আসা এখানকার উইকেট আমার জন্য বড় চ্যালেঞ্জ তবে আমার লক্ষ্য চট্টগ্রামকে শিরোপা ও বড় এক শতক উপহার দেওয়া দর্শক আমরা কথা বলছিলাম জশ ব্রাউন 
তিনি কিন্তু দেখাচ্ছিলেন কিভাবে তিনি এত বিশাল ছয় মারেন তার সেই জার্নির কথা আমরা শুনছিলাম মুজরাবেন তারেক যমুনা স্পোর্টস সিলেট আন্তর্জাতিক ক্রিকেট স্টেডিয়াম সিলেট অনূর্ধ্ব উনিশ বিশ্বকাপের খবর সুপার সিক্সে নিজেদের প্রথম ম্যাচে নেপালকে পাঁচ উইকেটে হারিয়েছে বাংলাদেশ জিশান আহমেদের পঞ্চান্ন আরিফুলের উনষাট রানের আক্রমণাত্মক ব্যাটিংয়ে জয় পায় বাংলাদেশ যুব বাংলাদেশে এই গ্রুপ থেকে রানার্স আপ হয়ে সুপার সিক্সে পা রাখে বাংলাদেশের যুবারা সেমিফাইনালে উঠতে হলে সুপার সিক্সের দুই ম্যাচই জয়ের বিকল্প নেই রান রেটের কথা মাথায় রেখে নেপালের বিরুদ্ধে বড় ব্যবধানের জয়ের চেষ্টা করেছে বাংলাদেশ ব্যাটিংয়ে নেমে শুরুতেই বিপিনের উইকেট হারায় নেপাল দুই রানে তাকে সাজঘরে ফেরা মারুফ চোদ্দ রান করা আর এক ওপেনার অর্জুনকে মারুফের ক্যাচ বানান বর্ষণ এরপর আকাশ ত্রিপাঠীকে তিন রানে সাজঘরে ফেরান ইমন বর্ষণ ও জীবনের বোলিং তোপে মাত্র একশো উনসত্তর রানে গুটিয়ে যায় নেপাল চলমান বিপিএলে আপাতত খেলবেন না মাশরাফি বিন মুর্তজা বুধবার বিজ্ঞপ্তি দিয়ে বিষয়টি জানিয়েছে সিলেট কর্তৃপক্ষ মাশরাফির অবর্তমানে দলের অধিনায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন মোহাম্মদ মিঠুন এবারের আসরে তিনি ছিলেন সহ অধিনায়ক ট্রফি উন্মোচনের দিনও সিলেট স্ট্রাইকার্সের প্রতিনিধি হিসেবে দেখা গিয়েছিল তাকে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ না করা হলেও জাতীয় সংসদে দায়িত্ব পালন করতে যাচ্ছেন সাবেক টাইগার অধিনায়ক এমনটাই ভাবা হচ্ছে দ্বাদশ জাতীয় সংসদে আওয়ামী লীগের অন্যতম হুইপ হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন মাশরাফি আমাদের সঙ্গে দেব চৌধুরী আছেন মাশরাফিন মুর্তুজা তিনি শুরু থেকে একটু আলোচনা বা সমালোচনা যেটাই বলেন ছিলেন তার ফিটনেস ইস্যুতে পারফর্ম করতে পারছিলেন না অতটা ভালো এবার সরেই গেলেন এটা আবার অনেকে দুই দুই চার মিলিয়ে সামাজিক মাধ্যমে লিখতেই পারে যে পারফরমেন্সের কারণেই সরে গেলেন কিনা তিনি কেউ যদি সেটা বলে তাহলে তাকে দোষ দেওয়া যাবে না দোষটা বা দায়টা আমি মূলত দেব সিলেট সিক্সার্সের মালিক কর্তৃপক্ষকে সিলেট সিক্সার্সের যারা স্পন্সার তাদেরকে মাশরাফিন মুর্তুজা প্রেস কনফারেন্সে নিজে পর্যন্ত বলেছেন ইটস নট অ্যান আইডিয়াল সিচুয়েশন সব কথা আসলে ওরকম করে বলা যায় না প্রেস কনফারেন্সে ব্যাপারটা হচ্ছে কি আপনি মাশরাফির ব্র্যান্ড ভ্যালু ইউজ করবেন ফাইন তার মতো আইকনিক ক্যারেক্টারের ব্র্যান্ড ভ্যালু যে কেউ ইউজ করতে চাইবে তার মানে একজন মানুষ পুরোপুরি ফিট না একটা টপ লেভেলের টুর্নামেন্ট আপনারা খেলছেন আপনারা বলে বেড়াচ্ছেন মাশরাফির ম্যাচ ব্রেইন আমাদের দরকার মাঠে দাঁড়িয়ে থাকলেই হবে আমরা দশ জন নিয়ে খেলবো এই এগুলো না মানে কোনো মানে হয় না এই ধরনের কথা এগুলো করতে গিয়ে এই ধরনের কথাবার্তা বলে মাশরাফিকে জোর করে পুশ করে খেলিয়ে বা স্পন্সারদের চাপে পড়ে খেলিয়ে আমার মনে হয় তারা মাশরাফির ব্র্যান্ড ভ্যালু নেওয়ার চেষ্টা তো করেছেন হয়তো বা নিয়েছেনও কিন্তু সবার সামনে আমাদের যে আইকন মাশরাফি সেই আইকন ভাবমূর্তিটাকে তাকে আঘাত করেছেন বলে আমার মনে হয় এতে মাশরাফির কোনো ক্ষতি হয়নি কিন্তু এই যে মালিক পক্ষ কিংবা স্পন্সাররা তারাই আসলে ভালো বলতে পারবেন যে তারা আসলে কোন উদ্দেশ্যে কোন স্বার্থে এই কাজটা করলেন কাজটা সব মিলে ভালো হয়নি মাশরাফির ক্যারেক্টারের সঙ্গে এই ব্যাপারগুলো যায় না অনেক অনেক ধন্যবাদ দেবদা আমাদের সাথে আজকে যুক্ত হওয়ার জন্য আলোচনা আরও বাড়াতে পারলে খুব ভালো লাগতো ওরা অনেক আমাদের সময়টা শেষ হয়ে গেছে ধন্যবাদ আর এই ছিল আজকে স্পোর্টস লাইভ এতক্ষণ সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ সবাই